，居然一下子突破到了三星大斗士，而且能量还在节节攀升，果然是个充满意外性的家伙。嗯，老师，如今我的能力只能完整的控制着忽然暴涨的两星实力，若是再多的话，只能算是表面虚浮。可从长远来看，对我却并不算好。嗯，在力量面前还能把持本心，不贪不骄，知足而退，不错，不错。你的伤势已经完全恢复，接下来有什么打算？这次，并没能将父亲救回。宗主，那晚我们确实追了上去，可就在萧家后山的密林，那肖战就突然消失了。突然消失了？以云宁在云南宗的身份。根本没必要说谎。可若他所说的是真话，凭我父亲大斗师的实力，怎么可能从斗王强者眼中凭空消失？肖战不过是个大斗师，怎么可能在你们三个斗王面前消失？你说谎也要找个好点的借口吧。嗯、但我感觉，父亲的事情一定是与云山有着一些关联。啊、老师，从玉片的灵魂力量来看，父亲貌似已经脱离了生命危险。但以现在我与云山之间的关系，他不可能让我父亲这般轻松的。嗯，你父亲的失踪，云山定然逃不了干系。但你父亲失踪的当天，必然是有着外人出手将其带走，整件事情一定是有着连云山都无法干预的势力介入其中。能在云灵面前神不知鬼不觉的带走我父亲。可我萧家，似乎并没有接触或者招惹过这种强者，这一点我也不清楚。或许你可以问问你的青梅竹马的小女友。老师的意思是，薰儿知道这件事的前因后果。具体情况我也不清楚，不过那小妮子背后的势力大有来头。既然这样的一个人能来到萧家，想必与萧家可能也有些瓜葛。等你下次遇见他。问问他是否可以帮你找到一些线索吧。嗯，好在现在父亲暂无生命危险，但还是要尽快找到线索在出发前，我们先将此物炼化。老师，这是我在炼药师工会交易集市中得到的。炼药师工会总部坐落于帝都最繁华的区域，里面的自由交易集市可供炼药师与商人们采购各种稀奇古怪的药材。你可以去那里碰碰运气，看看能不能找到你所需要的东西。交易集市，萧炎、嗯啊，真的是你啊！哟哟哟，这么久没见，还有点变帅了呢。嗯，都一年多了，你也还是二品炼药师嘛？我和学妹也很快就要冲击二品炼药师了。你是林飞？可恶，你竟然没第一时间认出本小姐！难道你对女人没有兴趣？之前在黑岩城你就老是躲着我，我说怎么这么奇怪？<笑>你小子被我拆穿了吧？是不是？是不是？哦、未来的二品炼药师
我还有事，先告辞。哎，喂，这家伙，哎，别走啊你！你也是来参加炼药师大会的吧？看样子你是要去交易集市吧？最近啊，我天天都在这里瞎逛，逛街我可最在行，有我的陪伴，保证你这次的交易集市之旅会成为你人生中最最不能忘怀的美好回忆。哎，哥，这里啊，可比黑岩城热闹多了，许多只听老师提过的灵宝药材都能在这里看到。更别提即将开始的炼药师大会，全国的年轻炼药师们都赶来了。还好我求着老师带我一起来见识。对了，听说那个柳林也会参加。他，嗯，他呀，可是丹王古河的亲传弟子，是我们少女炼药师心中排第一的梦中情人啊。林飞小姐，在下就不耽误你的时间了。我所需的东西，还得花时间慢慢找。容易迷路，你要找什么？跟我说，我肯定知道。那你知道哪里有恢复灵魂力量的药材吗？嗯、不知道。嗯，你拿的这个就是吗？不是，但是是我一个朋友需要的药材。哎，哦、这怎么办？呃。哎呀，大师，您可真是好眼光。这可是从魔兽山脉核心地带采摘回来的药材，药效可是极好的。看您诚心想要，我便便宜点，四品丹药做交换。喂喂喂，四品丹药？昨天有个炼药师也问了，你不是说三品丹药吗？小姑娘，你也说了，那是昨天，这今天可就是今天的价了，那就不要了。我没有四品丹药做交换，你就是个骗子，奸商！老师说的对，这里的集市啊，就是骗子多。如果我把这消息告诉我那朋友，估计五品丹药做交换，他也愿意。啊，还有这种冤大头？啊，对，涨价了，现在要五品丹药来换。这什么人呢？这是。小姐，你是想要换取这朵桃花火火种吗？嗯，你想要什么东西？一卷灵魂痕迹清晰的四品丹药药方。嗯，呃，你答应了？呃，呃，嗯。哼，小妹妹。你这药方的灵魂记忆已经模糊了。啊？嗯？嗯？怎么可能？我的药方用过四次，应该还有最后一次使用机会的。那你的意思是我在骗人了？你明明就是在说谎！你刚才接着看药方的真假，一定是偷偷用灵魂力量扫描了。哦，哼，又是他！是啊，这店家可出了名的无赖啊！恐怕这小姑娘要吃亏啊。桃花火种，那可是个好宝贝。雪妹，用四品药方来交换，也太了小姑娘，饭可以乱吃，话可不能乱讲。老子开门做生意，见多了像你这种想占便宜的骗子。你才是骗子！哎呀，不好了，雪妹这家伙怎么老是不让人省心？萧炎，你先……哎，不不不，我先去叫老师过来帮忙。哎，让一下，让一下。拿着你的飞药方，给老子滚！你这个骗子！你说什么？可老子今天不教训你！啊啊
，药方还给他。小白脸儿，这里没你的事，给老子滚！药方只要被灵魂力量扫描过，就会留下灵魂力量的印记。只要请炼药师工会的管理者检验药方里面是否有你的灵魂力量，就知道谁撒谎了。喂，哪个穷山沟里来的小白脸儿？老子堂堂三品炼药师，从来没有听说过哪个药方能够查出灵魂力量，哪个又是教的你啊？嘿嘿，这炼丹一途，没个好的老师可不行。你看看你，才区区二品，想必你的老师也是一个一瓶子不满，半瓶子晃荡的庸才。哈道歉。啊？你说什么？我说道歉，小白脸儿，就凭你！哼，想要老子道歉，先问问这把斧头同不同意。你先退到一边去。嘿嘿嘿嘿。别别别激动啊！小弟铺子里的东西，只要您相中了，随便拿。这都有点意思呵呵。等任务完成之后，可以研究研究。哎,哎,哎,哎,哎呀，老师，你快点儿！哎呀，小祖宗，我实在是跑不动了。哎，不管你了。哎，你等等我。错了。桃花火种原本就是雪梅用药方换取的，这块玉片很随我愿，我就将它买下吧。大哥看上这玉片是小弟的福气，尽管拿去也算是小弟的谢罪礼。送就不必了。你的东西。谢谢。雪妹，别怕，我来了。这是一种储存器，如果不出我所料，这种玉片储存器应该是焚炎谷的杰作。焚炎谷？那是什么？那是斗气大陆上的一方势力，如论起实力，可比云兰宗强上许多。他们以修炼火属性功法著名大陆。专走狂暴攻杀路线，在大陆上也算别树一帜，比云兰宗强上许多。<笑>不要高看了云兰宗，如今他们就算有了一个斗宗强者，那也只能勉强算是在一流势力里面垫底而已。哦、你以前生活的仅仅是这片大陆的一个小角落而已，而等你真正深入其中时，我相信。你会喜欢上这个精彩绝伦的世界，不过你也要清楚，不论身在何处，内心的强大才是最重要的。我对你很有信心。我记得当初老师说过，只要我努力收集异火，便能够替您炼制出完美容纳灵魂的躯体。那这，可以说是一种另类的复活吗？看来老师对这件事很是在乎啊。这三年，老师为了帮我变强，付出了无数心血，而我却为了那所谓的三年之约，差点将老师的事情忘得一干二净。更因莫成之事
，害到老师沉睡，学生感到非常自责。说来惭愧，当初认识你，并决定把我费尽千辛万苦方得来的焚诀交给你，主要目的便是利用你。等你日后修炼成功，再命你使用融合出来的火焰，替我炼制出可以容纳灵魂的躯体。但看着你在逐渐成长中展现出惊人天赋后，不知不觉的再次倾注了自己的感情。本以为自己可能会再错一次，但我在沉睡时，看到了你那么拼命、忍辱负重的为了唤醒我所做的一切。这三年，多亏老师了。您的为人，学生最清楚不过，只是学生愚笨。这么晚才明白您对我的期望，让老师担心了。一日为师，终身为父。学生向您保证，从今往后再也不会辜负您的一番苦心。唉，你这孩子，一段时间未见。还变得多愁善感，会体贴人了。放心吧，老师，您那复活之事，学生以后会牢记在心。<笑>看来老夫这次真的没有再看走眼，能遇到你这般出色的学生，我的好运还没有燃尽呢。对了，老师，炼制躯体至少需要几种异火相融？应该是三种。三种，青莲地心火，加上老师的古灵冷火。那岂不是再收集一种，便可以替您炼制新躯体了？嗯，应该可以。我记得老师以前说过，在迦南学院中便是有一种异火的踪迹吧？叫什么？陨落心炎。哦，陨落心炎。看来这次去迦南学院又多了一项任务啊老师，伤势恢复的如何了？韵儿，我问你，你身为云岚宗一宗之主，为何三番两次的对萧炎手下留情？别以为我看不出你与萧炎之间的瓜葛，难道你忘了这些年我都是怎么教导你的了吗？没有，师傅，您的教导弟子谨记在心。只是他曾对弟子有过救命之恩，所以荒唐！萧炎杀我大长老，毁我云岚宗，此子乃我宗心腹大患。去将他带回来。老师，此事是否需要再谨慎考虑一下？为了萧炎一个小辈便全宗出动，怕会让我们在加马帝国中的声誉受到。一群跳梁小丑而已，加马帝国平静太久，也该大清洗一次了。接下来，我将会带领云岚宗，达到以往任何一任宗主都未曾达到的新高度记住，你的一切都是我给的。时刻记住你的责任。既然宗门选择了你，你就必定孤独一生了。嗯，老师，我很好奇，等你复活之后，实力是否能达到以前的巅峰状态？刚开始或许会有些生涩，不过只要彻底熟悉了新的躯体。恐怕会比以前更上一层楼。那会达到什么地步？<笑>十回合内击败云山，不费吹灰之力。哇，那至少也是斗尊强者。
天火三玄变。老师，您知道这是什么？<笑>这回你可捡到宝贝了。这天火三玄变是一种十分玄奇的高级秘法。秘法？除开功法和斗技，大陆之上还存在着一些特殊的秘法，能够大幅度提升本体实力。当年在乌坦城。你的小女友便是用了一种高级秘法，使得自己的力量在短时间内瞬间提升。秘法极为罕见，其稀少程度足以跟一些地阶高级功法相媲美。这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝，对于拥有奇异火焰的人来说，无疑是千金难求之物。想要修炼此种秘法，修炼者必须是活属性。且必须拥有至少一种奇异火焰。那用我的青莲地心火是否可以修炼？当然，异火是最佳的选择。这天火三玄变，有薰儿当年施展的秘法强吗？嗯，所有的秘法大多都是以压缩或透支般的方式来获取力量，虽然会让人的力量在短时间内暴涨，可事后身体却是会出现极大的损伤。那薰儿她之前。放心，从他当年使用秘法后依旧气色红润来看，他并未有太大的损耗。这便是可以看出两种秘法的优劣了。这小妮子，<笑>虽然天火三玄变对自身的损伤的确较大，可提升力量的幅度却极强。所谓三玄变，就是能够使人的实力接连暴涨三次。当年焚炎谷的谷主只是个五星斗宗。可凭借天火三玄变的三次爆发，击退了一名斗尊强者。哦，这秘法竟能跨越如此巨大的等级进行战斗。现在将你的精神融入这股能量中。天火三玄变是靠着某种特殊的方式。将体内深处与火焰共生的能量迅速引导爆发而出，达到瞬间提升实力、震慑退敌之效。如想要达到三次爆炸，就必须以三种火焰进行修炼。那焚炎谷谷主只拥有一种异火，而另外两种火焰仅仅是兽火，便可以将自身的力量提高到那般程度。拥有焚诀的你，若日后收集了三种异火。同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。没想到这焚炎谷的镇谷秘法，竟然会流落到加马帝国。炎火内御府的老头，当年老夫想要借阅一下都不肯，如今还不是落到了我弟子手中？若是他知道了的话，恐怕又要暴跳如雷喽。天火三玄变的修炼方式还真是古怪，不知道是什么怪才，竟然创造出这样的秘法。不过，这玉片中却仅仅记载了第一重的变化，或许是焚炎谷的手段吧。这样，就算秘法被外人侥幸得到，也难以修炼完全。一重就一重吧，正好我体内就只有一种异火。小野，接下来的行动要极为小心，周围有着不少强度不一的气息。虽然云山在你体内残留的那道印记被我压制的极低，可他们依然能够借此粗略摸清你的大体方位。啊啊、果然是锲而不舍，云南总是对我抱了必杀之心呢、啊。小心点，尽量不要被他们拖住。否则，一旦后续追兵赶来，会很麻烦的。我的灵魂力量至少需要半个月才能恢复一些。
接下来，想要从云岚宗的封锁包围中逃脱，便只能靠你自己了。追兵们似乎察觉到了你的飞速，正有大批的云岚宗弟子从四面八方赶来，还好有沿途的捕兽能阻拦他们一下。不对，啊、是云岚宗的长老